欢迎来到 News T T 7 1 0点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。夫妻变对手，玉骨瑶沉香如屑定档暑期，网友缘分不浅。近年来，影视剧不断得到发展，影响收视率的主要因素有剧情题材、演员阵容、播出档期等。一般像假期播出的收视率就比较高。而且很多观众也有时间追剧，尤其是暑期档、寒期档，很多影视剧也会争相抢占这个时期播出。比如《玉骨遥沉香如屑》，近日有消息爆料称，《玉骨遥与沉香如屑》有可能同时定档暑期。消息一出，引起了网友的热烈讨论。之所以网友对这两部剧关注度比较大，是因为玉骨遥的男主肖战。与沉香如屑的女主杨紫在前段时间主演了《余生》，请多指教，并且收视率一度突破纪录。众多观众对于《余生》，请多指教这部剧的完结表示遗憾，也希望能够看到杨紫和肖战更多的作品。因此，《玉骨遥》与《沉香如屑》的播出成为了网友期待的事情。值得一提的是，这两部剧都是古装仙侠类的题材。看来肖战与杨紫俩人很有缘分。面对《玉骨遥沉香如屑》这两部剧疑似同时定档的消息，有网友表示自己会支持杨紫，也是因为杨紫才去了关注的肖战。但是也有网友表示更期待肖战的表现，毕竟这是他真正意义上第一部古偶剧，而杨紫之前的《香蜜》感觉和这部《沉香如屑》类似。近年来。从肖战播出的《王牌部队余生》，请多指教等多部影视剧看，让人能够看到他的演技在不断提升，也感觉到他在对角色进行不断突破和转型。对于这次古装仙侠剧男主的饰演，也让人感到期待。杨紫在近年来在古装剧上的表现让人感觉很优秀，无论是从《青云志》。还是到后来的《香蜜沉沉烬如霜》《天机之白蛇传说》，让人感觉她的造型很适合古装剧大女主，尤其是在很多虐心场景的剧情表演时，感觉她的眼泪能引起很多人的共鸣。近年来，虽然在肖战和杨紫身上有很多新闻，并且也有一部分人质疑两人的演技，但是通过两人影视剧的成功播出。还是向他人变相证明了两个人作为演员的成功，也希望两人在演艺圈的道路上发展顺利。不知道大家期待《玉骨遥沉香如屑》这两部剧的定档播出吗？没等来余生，杨紫另一部大制作为播鲜活，合作男主可是老熟人，谁都希望看到娱乐圈里实力相当不错的演员参与的一些影视作品。通过这些影视作品。就能够感受到这些演员的实力有多么厉害。杨紫参与的一些影视作品，观众们也是特别喜欢。通过他出演的一些影视作品，就能够感受到他的演技有多么厉害。他能够把这些人物刻画的深入人心，完完全全融入到了剧本中。他给我们带来的一部大制作剧本《余生》，请多指教。这部作品处于什么情况？大家也是非常清楚，杨紫参与主演这部情感剧本《余生》，请多指教。作品已经杀青一段时间，牵扯出来的话题已经多次进入到热搜，但是迟迟未有跟观众们见面，涉及到的原因也是非常多的。或许此部作品档期没有安排好。虽然杨紫参与主演《余生》，请多指教，没等来。我们发现他参与其他一些大制作剧本，这些剧本同样能够引起我们的关注，而且被认为是未播鲜火的剧本。让你们猜一猜，杨紫其他一些未有播出的作品，而且创造了非常多的话题，你们会想到哪部作品呢？如果你是杨紫的一位忠实粉丝，会清楚了解到他参与另外一部大制作剧本，此作品是《女心理师》。这部作品扮演的人物形象有着非常多的亮点。杨紫挑战扮演一位心理师，这个人物经历过许多困境，遇到过事业挫折，在他人生困境低落时期，遇到了富家辉和钱开义。
故事以此为开端点，牵扯出很多的情景。我们了解，杨子参加到出演此部作品的男主角，被小伙伴认为是娱乐圈里的顶流明星，因为这位演员的实力，从而牵扯出很多的话题，被认为是一部大制作剧本，在未有播出的情况下，已经火了起来。此次合作的这位男主角就是井柏然。观众们说到这位演员时，心中有太多的话题。想说到这位演员，被认为是顶流明星，更是演艺圈里的实力派明星，参与资源是非常丰富的。我们看到井柏然和杨子共同参与出演这部情感剧本，在你心中已经燃起了观看的欲望。此两位演员，无论是说到谁。他们在演艺圈里奠定了稳固的基础，参与资源非常丰富。他们在这部作品出演的戏份引起我们更多期待。无论是什么样故事情节，时刻牵动着小伙伴们的心。我们看到杨子合作的男主角是娱乐圈里的老熟人，他们共同参与为这部作品带来了更多亮点。娱乐圈里有实力的演员。或者演艺基础非常扎实的演员，他们不愁演艺圈里的资源，时刻都会受到导演邀请出演一些新剧本。杨子参与主演《余生》，请多指教。虽然没有播出，但是我们已经等来另一部大制作剧本。此部作品就是《女心理师》，成为了一部未有播出、话题已经火起来的剧本。合作男主角是娱乐圈里的老熟人井柏然。他们共同合作，为这部作品带来了更多期盼。杨子年后首次复工，被夸漂亮有点尴尬，自曝不会上综艺。问号。事实上，在过去的两年里，杨子一直处于一种多拍少播的状态。与肖战的电视连续剧已经被固定和撤回，因为搭档演员，一部电视剧已经不能播了。何井柏然。合作的女心理师也没有达到合理线合作的情况。最新消息是，杨子多年来首次重返工作岗位。说实话，这次复工比较晚，第一次复工看起来也不是很正规。杨子周也有点不舒服。开始时，为了活跃气氛，女主人称赞杨子仍然很漂亮，非常漂亮。被人夸漂亮，杨子有点不好意思。首先。杨子对自己的外表不自信。其次，女主人称赞她过于直率。杨子的关注不是由于她的外表，而是由于她的演技。但杨子不需要太自卑，只是大方的接受别人的赞美。这些年来，杨子还是有点胖，很难控制她的身体。她的肩膀和手明显胖了，但是脸还是很小，脖子粗。因为杨子是个容易发胖的人。早前因为杨子长相不出众，被宋丹丹劝退娱乐圈，但杨子不服输，后期美貌和演技变好，受到欢迎。其实我感觉杨子一直没有找到自己的造型路线。杨子和小花关晓彤对造型都比较挑剔，所以给人的感觉就是颜值忽高忽低。只要造型失败，就会给人比较老的感觉。还有就是化妆的问题。杨子表现的有点不自然，毕竟这种场合不适合杨子。杨子除了拍戏，他很少公开露面，而且他大部分时间都在剧组。这一次，杨子选择的造型仍然是失败的，感觉至少像四十岁女明星的造型路线，而且杨子身材没有问题。原因很简单，她有一张非常年轻的脸，但是有一个非常大的身体。还不如女主的整体造型气质优雅，符合年龄。杨子透露，她不会参加综艺节目，她没有回去工作，一直在家看剧本，很快就要组戏了。至于开的是哪部剧，相信大家很快就知道了。但是杨子说，她不会出席综艺节目，至少她不知道自己收到了综艺节目的邀请。杨子个性大于颜值的魅力。就是希望杨子不要再刻意追求自己脸型的完美，因为演员演技的自然表现是应该被暗示的。如果他脸上的表情太僵硬，
，也会影响演技的最终效果。杨紫不是大美女，但她绝对不丑。她希望能拍出更多好的作品，不要刻意对自己的外貌和身材产生焦虑。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。